Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, foi uma grande honra receber ensinos desta Conferência Internacional para discutir um tema que é para nós uma nova realidade. Quando há alguns anos começámos a conversar com os representantes da Link, tomámos consciência que estava a chegar a Sines uma nova área de desenvolvimento económico. A nossa tradição portuária, logística e industrial juntar-se à área tecnológica. Na realidade, devo dizer que não imaginávamos que esse desenvolvimento fosse tão rápido. O cabo da Link evoluiu muito significativamente no último ano, culminando com a conclusão da sua instalação física. Durante esse ano, chegaram-nos vários contactos de empresas tecnológicas que têm interesse em instalar-se em Sines, num ecossistema que coloca Sines no mapa-mundo das grandes empresas de transmissão de dados, da internet, do comércio online e da segurança. Posso mesmo dizer que o processo Link não foi fácil, mas ajudou-nos a aprender. Não era um tipo de projeto que estivesse caracterizado na legislação nacional. Quer o Governo Português, quer a Câmara Municipal, quer a ICEB Global Parques, que gera estes terrenos, além de um conjunto de outras entidades nacionais que têm intervenção no licenciamento destes projetos, têm hoje na sua posse um nível de conhecimento que permitirá a todos, com mais objetividade, e celeridade e eficácia, licenciamento de novos cabos. Isso é muito importante. Porquê? Porque no maior instrumento de ordenamento do território nacional, o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, está muito bem identificado que é uma prioridade nacional que o país se afirme na rota dos cabos submarinos mundiais. Por isso mesmo, e aproveitando a infraestrutura que ela em que instalou e que suporta a entrada de mais alguns cabos, a Câmara, a Ela Link e a ICEP Global Parques constituíram o Sintestec. O Sintestec, de que a estação de terra da Ela Link é a primeira instalação, corresponde a uma área de acolhimento empresarial onde se podem instalar empresas da área tecnológica e dos dados. Estamos neste momento a trabalhar na assinatura de um conjunto de protocolos no sentido de se tirar partido das infraestruturas existentes e do seu potencial de desenvolvimento. Estamos a fazê-lo junto a empresas que operam no mercado, mas também junto às instituições de investigação e desenvolvimento científico, nomeadamente a Fundação para a Ciência e Tecnologia. É também neste extraordinário contexto que chega a Sines o projeto Sines 4.0, promovido pela Star Campus, propõe-se ser um dos maiores investimentos mais relevantes das últimas décadas em Portugal. E se assim for, Sines acolherá um dos centros de dados mais inovadores da Europa, consolidando essa posição de dianteira na geoestratégica dos dados. Todo este ecossistema, aliado ao ecossistema industrial existente, criará em Sines, com toda a certeza, uma nova plataforma de inovação cuja escala será certamente mundial. As nossas condições para isso são únicas. Ela Link e a ICEB Global Parques têm infraestrutura, a Câmara Municipal tem o conhecimento das necessidades dos promotores e é um aliado facilitador, o Governo tem entre as suas prioridades a instalação de novos cabos, inscrita na estratégia do território nacional, a nossa costa tem condições físicas extraordinárias, somos uma localização segura, temos capacidade de produzir energia, energia limpa, temos vários atores com capacidade de inovação a chegar ao território. Não queria terminar sem fazer duas pequenas referências. Sines é uma cidade média portuguesa, uma das quatro mais importantes do Alentejo. Está a uma hora e meia de Lisboa e tem uma qualidade de vida excelente e condições de acolhimento de novos quadros, quadros muito qualificados. Somos um destino de investimento e estamos habituados a lidar com esses desafios. Foi aqui que nasceu Vasco da Gama, um dos maiores navegadores mundiais, o maior navegador português da época dos descobrimentos. Sines é uma terra desde sempre aberta ao mundo, uma cidade mundial. O facto de termos estado a discutir nestes dois dias um tema que é o símbolo da mundialização do nosso tempo não é uma coincidência. Contem connosco. Obrigado.